హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శివకుమార్ మీరు చూస్తుంది శివకుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో విద్యుత్ శాఖలో రెండు వందల ముప్పై అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి ఎంపిక రాత పరీక్ష ద్వారానే జరుగుతుంది సో ఈ పోస్టులకు అర్హతలు ఏంటి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు అయితే వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం దాంతోపాటు తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖలో ఆర్టీజన్ కార్మికులను అయితే రెగ్యులర్ రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ అయితే ఆందోళన అయితే విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖలో ఆర్టీజన్ రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేటువంటి ఆర్టికల్ని అయితే చూద్దాం మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఆర్టీజియన్ కార్మికులనే రెగ్యులరైజ్ చేయాలి విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆందోళన అని ఈరోజు వెలుగు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ చూస్తే ఒకసారి విద్యుత్ సంస్థలో ఆర్టీజియన్ కార్మికులని రెగ్యులరైజ్ చేయాలని ఒకే సంస్థ ఒకే రూల్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆందోళన చేపట్టింది హక్కుల సాధన కోసం ఉద్యమ కార్యాచరణలో భాగంగా బుధవారం హైదరాబాద్ మింటు కాంపౌండ్లోని సెంట్రల్ సర్కిల్లో నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు గాంబో నాగరాజు మాట్లాడుతూ ముప్పై వేల మంది ఆర్టీజన్ కార్మికులను రెగ్యులరైజ్ చేయకుండా అధికారులు మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఏపీ ఎస్ఈబి రూల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ రూల్స్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అంటే తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నటువంటి దాదాపు ముప్పై వేల మంది ఆర్టీజన్ కార్మికులని రెగ్యులరైజ్ చే చేయట్లేదు సో వారిని వెంటనే రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ అయితే విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు అయితే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చాలామంది అయితే ఈ ఇదివరకే ప్రకటించినటువంటి విద్యుత్ శాఖలో ప్రకటించిన టీఎస్ఎస్పీడీసీలో ప్రకటించినటువంటి నోటిఫికేషన్లో ఆర్టీజన్లకి ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ అయితే మార్కులు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా వీళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేస్తే ఫ్రెషర్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే కొంచెం ఇబ్బంది కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్స్లో పోస్టుల సంఖ్య తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఎనీవే ఆర్టీజన్ అని అయితే రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేటువంటి విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆందోళన అయితే చేపడుతూ ఉన్నారు ఇది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్టీపీసీలో అంటే నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో రెండు వందల ముప్పై అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ సెంటర్ పవర్ విత్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సిక్స్టీ మెగావాట్స్ అని వచ్చారు అయితే ఎన్టీపీసీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ టూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఈవో గ్రేడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డిసిప్లిన్స్ ఫర్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ అండ్ థర్టీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అసిస్టెంట్ కెమిస్ట్ ఫర్ అవర్ స్టేషన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అండర్ హియర్ అని అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టులు అయితే రెండు వందలు ఉన్నాయి ఇది వేటిల్లో అంటే ఇంజన ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రికల్లో మెకానికల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో ఉత్తీర్ణులైనటువంటి బీటెక్ ఆర్ బిఈఆర్ బిఎస్ ఇంజనీరింగ్లో ఉత్తీర్ణులైనటువంటి అభ్యర్థుల నుంచి అయితే ఈ దరఖాస్తు అయితే కోరుతా ఉంది క్వాలిఫికేషన్ కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అన్నాడు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి అరవై శాతం మార్కులతో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి అభ్యర్థులకు మాత్రం ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ నుంచి మినహాయింపు అయితే ఉంది ఎ క్యాండిడేట్ ఈజ్ విత్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ డిగ్రీ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ ద డిసిప్లిన్స్ యాజ్ గివెన్ బిలో క్యాన్ ఓన్లీ అప్లై ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ డిసిప్లిన్ అన్నాడు కింద పోస్టర్కి సంబంధించి ఇచ్చిండు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అదేవిధంగా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది అది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ప్రొఫైల్ అన్నాడు ఈ పోస్ట్లకి ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉన్నారు అంటే ఈ క్వాలిఫికేషన్ సంపాదించిన తర్వాత మనకి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఇంకొకటి ఏజ్ విషయానికి వస్తే థర్టీ ఇయర్స్ అయితే ఉండాలి పే స్కేల్ చూస్తే ముప్పై వేల నుంచి లక్ష ఇరవై వేల వరకు పే బేసిక్ పే ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మంచి వేతనం ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవి ఎవరైనా అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఉంటే అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ అసిస్టే అసిస్టెంట్ కెమిస్ట్ ఉద్యోగాలు ముప్పై ఉన్నాయి దీని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎంఎస్సి ఇన్ కెమిస్ట్రీ అయితే ఉండాలి రికగ్నైజ్డ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ
ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ ఈఈ విభాగాల్లో చేసిన వాళ్ళైతే అర్హులని చెప్తున్నారు ఒకసారి డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ అయితే పీడిఎఫ్ లింక్ ఇస్తే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అక్కడ నుంచి క్లియర్గా చదువుకొని చదువుకున్న తర్వాత మాత్రమే అప్లై చేయండి నెక్స్ట్ ఏజ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ థర్టీ ఇయర్స్ అయితే ఏజ్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అయితే ఉంది దీంతోపాటు పే స్కేల్ చూస్తే థర్టీ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు అయితే పే స్కేల్ ఉంది మంచి వేతనం ఉన్న స్కూలు జీ జీ జీతాలు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఎలక్ట్రికల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓబీసీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి అప్లై చేసుకునేటువంటి విధానం ఒకసారి చూస్తే మనం ఆఫ్లైన్ మోడ్లో లేదా ఆన్లైన్ మోడ్లో రెండింటిలో అప్లై చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఒకసారి చూస్తే మనకి కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నిన్న నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇక లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అంటే మార్చి టెన్త్ వరకు అయితే అవకాశం ఉంది సో ఈ డేట్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎన్టీపీసీ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ హౌ టు అప్లై అని ఇవ్వడం జరిగింది కదా ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఎన్టీపీసీ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ లాగ్ అన్ టు అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎన్టీపీసీ కెరీర్స్ డాట్ నెట్ ఆర్ ఈ వెబ్సైట్లకన్నా వెళ్ళండి లేదంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎన్టీపీసీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లకన్నా వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి చెప్తా ఉన్నారు ఓకే ఇది ఈ రోజు ఉన్నటువంటి విద్యుత్ శాఖలో రెండు వందల ముప్పై ఉద్యోగులకు సంబంధించి అదేవిధంగా తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖలో ఆర్టీజీ ఆర్టీజీలను రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేటువంటి న్యూస్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రెగ్యులర్గా ఇలాంటి లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండ